இது தாய் தமிழ் அகராதி நான் உங்கள் பி தமிழ்யாண்டி இப்ப நம்ம பார்க்க போறது திருக்குறள் வார்த்தை அல்ல வாழ்வியல் திருக்குறள் என்ன புதுசா இருக்குன்னு பார்க்க போறீங்க ஆமா புதுசா வீடியோ முழுசா பாருங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க திருக்குறள் படிக்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே இது தாய் தமிழகராதி நான் உங்கள் தேசமுத்து பிரபாகரன் முதல்ல திருக்குறள் எப்படி அமைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம திருக்குறள் படிக்க போகலாம் திருக்குறள் வந்து மூணு பால்களாக பிரிச்சுருக்காங்க நமக்கு தெரியும் அது வந்து அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அறத்துப்பால் அறத்துப்பால் வந்து குரல் ஒன்றுலேருந்து முந்நூற்றி எண்பது குரல் வரைக்கும் அறத்துப்பாலில் இருக்குது அறத்துப்பாலையும் நாலாக பிரிச்சுருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா குரல் ஒன்று முதல் நாற்பது பாயிரையல் நாலு அதிகாரங்கள் இருக்குது நாற்பத்தி ஒன்று முதல் இரநூத்தி நாற்பது இல்லறையல் இருபது அதிகாரங்கள் இருக்குது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று முதல் முந்நூற்றி எழுபது துறவரையல் பதிமூணு அதிகாரங்கள் இருக்குது முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று முதல் முந்நூற்றி எண்பது ஊழியல் ஒரு அதிகாரம் இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா கடவுள் வாழ்த்தில் குரல் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து இந்த பேஜில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்றத ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அது உங்களுக்கு வந்துட்டு உதவியாக இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்றத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ரெட்டில் இருக்கும் அதை நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் வந்து நாங்கள் ஜூம் பண்ணி கூட காட்டுவோம் அதனால் ஒருவேளை இந்த குரல் தான் நீங்கள் பார்க்கணும்னு எதிர்பார்த்து வரலை வேறு அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த வீடியோவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் அதுக்கு இது உதவியாக இருக்கும் வாங்க குரல் படிக்க போகலாம் இப்போது வழக்கமாக வந்துட்டு நம்ம குரல் படிப்போம் குரல்லேருந்து பொருள் படிப்போம் பொருளை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்குவோம் வழக்கமாக அதுதான் நடக்கும் ஸோ இதனால் என்னென்னா திருக்குறளுடைய பொருள் நமக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் திருக்குறள்லேருந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் பேருக்கு தெரியுது இல்லை தமிழ் தமிழையே படித்தவங்கள் தவிர திருக்குறள் நிறைய தெரிஞ்சிருந்தவங்களா இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு தெரியுறது இல்லை காரணம் என்னென்னா நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுறதுனால இப்போது இந்த திருக்குறள் வழங்குறதனுடைய நோக்கமே அந்த வார்த்தைகளுக்கு உண்டான அர்த்தத்தை தனித்தனியாக பிரித்து நம்ம வழங்கியிருப்போம் அப்படி படிக்கும்போது நம்ம புதிய பல தமிழ் வார்த்தைகளை கற்றுக்கலாம் அதே நேரத்தில் திருக்குறளை எந்த திருக்குறள் சொன்னாலும் நம்மளோட உடனே அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்ல முடியும் பொருளை மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ வாங்க திருக்குறளே படிப்போம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு குரல் ஒன்று வார்த்தைகளின் பொருள் அகர அப்படின்னா ஆ என்ற உயிரெழுத்த அகரம் முதல அப்படின்னா முதன்மையானது அடிப்படையானது எழுத்தெல்லாம் அப்படின்னா எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் அப்படி சொல்கிறார் அது நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் எழுத்துக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆ என்ற உயிரெழுத்த அகரம் தான் முதன்மைன்னு சொல்கிறார் ஆ என்ற உயிரெழுத்து தமிழெழுத்து அப்போது உலகத்தில் உள்ள அனைத்து எழுத்துக்களுக்கும் முதல் எழுத்து தமிழெழுத்துன்னு தான் சொல்கிறது தமிழிலிருந்து ஏனைய கலைகளும் ஏனைய சொற்களும் பிரிந்ததாகவே இங்கே திருவள்ளுவர் வந்துட்டு ஆவை முதன்மையாக குறிப்பிடுகிறார் ஆதி பகவன் கடவுள் முதற்றே முதலாவதாக அடிப்படையாக உலகு இவ்வுலகம் பாருங்கள் கடவுள் இவ்வுலகம் வந்துட்டு கடவுளை முதன்மையாக கொண்டிருக்கிறது கடவுள் தான் முதல்ல அப்புறம் தான் எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி அதுபோல் எழுத்துக்களெல்லாம் ஆ என்ற உயிரெழுத்த அகரத்தை முதன்மையாக கொண்டிருக்கிறது அப்போ கடவுளுக்கு நிகராக இந்த தமிழ் மொழியின் ஆ என்ற எழுத்தை கொண்டாது நிறுத்துகிறார் அவர் தமிழ் மொழின்னு குறிப்பிடலை ஆனால் அவர் குறிப்பிடுற இந்த ஆ என்ற எழுத்து தமிழ்மொழி தான் அப்போது 
உலகத்தின் முதல் மொழி தமிழ்தான் சொல்கிறதுக்கு திருவள்ளுவர் தன்னோட முதல் குரலையே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு சான்று எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கார் இப்போ குரலின் பொருள் பாவம் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை முதன்மையாக கொண்டிருக்கின்றன அதுபோல் இவ்வுலகம் கடவுளை முதன்மையாக கொண்டிருக்கிறது ஆங்கில விளக்கம் ஏ லீட்ஸ் லெட்டர் ஆஃப் ஆல் சேம் வே த எட்டர்னல் காட் இஸ் த ஃபஸ்ட் இன் தி வேர்ல்ட் அடுத்த குரல் போகலாம் கற்றதனால் ஆய பயனன் கொள் வாலறிவன் நற்றால் தொழார் எனின் குரல் ரெண்டு வார்த்தைகளின் பொருள் பார்ப்போம் கற்றதனால் ஆய அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் கற்றதனால் உண்டான அப்படின்னு அர்த்தம் பயன் என் கொள் அப்படின்னா பயன் யாதும் இல்லை பயன் இல்லைன்னு சொல்கிறார் என்னடா இது கற்றதனால் பயன் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கலாம் இப்போ யாருக்குன்றத பின்னடி திருவள்ளுவர் சொல்ல போகிறாருன்னு அர்த்தம் பார்ப்போம் வாங்க வாலறிவன் அங்கே வந்துட்டு வாலறிவன் இருக்கும் அதை நம்ம பிரித்து வால் ப்ளஸ் அறிவன் அதாவது வாலறிவன் அப்படி பார்க்கும்போது வால்னால் தூய அறிவன்னா அறிவுடையவன் தூய அறிவுடையவன் யார் நிச்சயமாக இறைவன் தான் கடவுள் வாழ்த்து இறைவனை பற்றி தான் சொல்கிறார் அவர் நல்லால் நல்ல ப்ளஸ் தாள் அப்படி பிரித்து பார்க்கணும் நல்ல தாள்னா வந்துட்டு நன்மை தரும் திருவடி திருவடிகள் தாள்னா வந்து பாதங்கள் ஸோ இறைவனுடைய திருவடிகளை குறிப்பிடும்போது அதான் நல்லாலும் குறிப்பிடுறாரு அப்போ நன்மை தரும் திருவடிகளாக இருக்குது தொழார்னா தொழாதவர் வணங்காதவர் எனின் என்றார் அப்போ பாருங்கள் நன்மை தரும் இறைவனுடைய திருவடிகளை தொழாதவர் என்றால் அவர் கற்றிருந்தாலும் அதனால் அவருக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படிங்கிறத தான் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் இப்போ குரலின் பொருள் பார்ப்போம் தூய அறிவு வடிவான இறைவனின் நன்மை தரும் திருவடிகளை தொழாதவர் என்றால் அவர் கற்றதனால் உண்டான பயன் யாதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் இதனுடைய ஆங்கில விளக்கத்தை பார்ப்போம் வாட் ப்ராஃபிட் ஹாவ் தோஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் லேர்னிங் ஹூ டஸ் நாட் வர்ஷிப் த ஃபீட் ஆஃப் ஹேவிங் பியூர் நாலேஜ் தட் மீன்ஸ் காட் அடுத்த குரல் போ மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் குரல் மூணு இப்போ வார்த்தைகளின் பொருள் பார்ப்போம் மலர்மிசை ஏகினான் அப்படின்னா மலர் போன்ற மனதில் நிறைந்தவன் அப்படின்னு சொல்கிறார் மலர் போன்ற மனசுனா எந் எதை சொல்கிறாருன்னா நம்மளுடைய மனசை தான் சொல்கிறார் மனசு மலர் போன்ற மனசுன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதை தான் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் அப்போ மலர் போன்ற மனசில் நிறைந்தவன்னா கடவுள் தான் அப்போ கடவுள் வந்து உனக்குள் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத திருவள்ளூரும் சொல்லியிருக்கார் எல்லாருமே அதை தானே சொல்கிறாங்க அகம் பிரம்மாஷ்யம் அப்படின்னு கடவுள் உனக்குள் இருக்கிறான் அதை தான் திருவள்ளூரும் சொல்லியிருக்கார் மானடி மானடினா சிறந்த திருவடிகள் பொற்பாதங்கள்னு சொல்கிறாங்க அதே மானடின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா எப்பயுமே உயர்ந்த மனிதர்களை குறிப்பிடும்போது மான் அப்படின்னு குறிப்பிடுறது வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கண்ணதாசன் எழுதிய ஒரு பாடல் வரிகளில் வரும் மானம் பெரியதென்று வாழும் மனிதர்களை மான் என்று சொல்வதில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் வரிகள் வரும் கண்ணதாசன் தான் எழுதினார்னு நினைக்கிறேன் அதை சேர்ந்தார்னா சேர்ந்தவர்கள் அடைந்தவர்கள் நிலமிசை நிலத்தின் மேல் இவ்வுலகில் நீடுனா நீண்ட காலமாக நிலையாக அப்படின்னு வாழ்வார்னா வாழ்வார்கள் அப்போ பாருங்கள் மலர் போன்ற மனதில் நிறைந்தவன் கடவுள் அந்த கடவுளுடைய பொற்பாதங்களை சேர்ந்தவர்கள் அடைந்தவர்கள் இவ்வுலகத்தில் நீண்ட காலமாக நிலையாக வாழ்வார்கள் சொல்கிறார் இப்போ குரலினுடைய பொருளை பார்ப்போம் அன்பர் மலர் போன்ற நெஞ்சத்துள் சென்று வீற்றிருப்பவனது சிறந்த திருவடிகளை சேர்ந்தவர்களே உலகில் நிலையாக வாழ்வார்கள் இதனுடைய ஆங்கில விளக்கத்தை பார்ப்போம் Long they live on air, who united the glorious feet of God. அப்படி சொல்கிற அடுத்த குரலுக்கு போவோம் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பையில குரல் நான்கு 
வார்த்தைகளின் பொருள் பார்ப்போம் வேண்டுதல்னா விளைதல் அதை விரும்புதல் விருப்பம் வேண்டாமென வெறுத்தல் வெறுப்பு இலான் அடி அப்படின்னா இலான் ப்ளஸ் அடி பிரித்து பார்க்கணும் இலான்னா இல்லாதவன் அடினா திருவடிகள் பாதங்கள் அப்போ விருப்பு வெறுப்பு இல்லாதவனுடைய பாதங்கள்னு சொல்கிறார் சேர்ந்தவருக்கு அடைந்தவருக்கு யாண்டும்னா எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் இடும்பை இல்லைனா இடும்பைனா துன்பம் இல்லைனா இல்லை அது தெரியும் நமக்கு இப்போ இடும்பைன்றது துன்பம் மட்டும் கிடையாது துன்பம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தீமை நோய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் தெ திருவள்ளுவர் கொடுப்பு குறிப்பிடுறார் இந்த இடத்துல அப்போ பாருங்கள் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாதவனுடைய திருவடிகளை சேர்ந்தவர்கள் அடைந்தவர்களுக்கு எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் இந்த துன்பம் அதனால் வரக்கூடிய தீமைகள் உருவாகாது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ குரலுடைய பொருளை நம்ம பார்ப்போம் விருப்பம் வெறுப்பம் இல்லாதவனாகிய அதாவது விருப்பும் வெறுப்பும் இல்லாதவனாகிய இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு எவ்விடத்திலும் எக்காலத்திலும் துன்பம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் இதனுடைய ஆங்கில விளக்கம் பார்ப்போம் ஹூ மெடிடேட் ஹிஸ் ஃபீட் ஹூ ஹவ் நெய்தர் டிசையர் நார் அவர்ஷன் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஓஸ் இப்போ அடுத்த குரல் போ இன்னைக்கியோட இறுதி குரலில் இருக்கோம் நம்ம இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாற்று குரல் ஐந்து இப்போ வார்த்தைகளின் பொருளை பார்ப்போம் நம்ம இருள் சேர் அப்படின்னா அறியாமை என்னும் இருளை சேர்க்கும் இருள்னா சூரியன் மறைஞ்சவுடனே வர இருள் கிடையாது இது அறியாமை என்னும் இருள் அந்த அறியாமை என்னும் இருள் சேர்க்கும் அந்த இருளை தான் சொல்கிறார் இருவினையும் நல்வினை தீவினை இந்த அறியாமை என்னும் இருளை சேர்க்கிறது இந்த நல்வினை தீவினை இரு வினைகள் தான் இந்த இரு வினையும் சேராது அண்டாதுன்னு சொல்கிறார் இறைவன் கடவுள் பொருள் சேர்னா அதாவது இறைவனுடைய மெய்யன்போடு மெய்மையோடு சேர்ந்த பொருள் அந்த இறைவனுடைய அன்போடு சேர்ந்த பொருள் அன்பு அதை தான் சொல்கிறார் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு புகழையே விரும்புகிறவரிடத்து இறைவனுடைய அந்த மெய்மையோடு சேர்ந்த புகழையே விரும்புகிறவங்களுக்கு இந்த நல்வினை தீவினை இரு வினைகளால் ஏற்படக்கூடிய இந்த அறியாமை என்னும் இருள் வந்து சேராதுன்னு சொல்கிறார் இப்போ குரலினுடைய பொருளை போய் பார்ப்போம் இறைவனின் மெய்மையோடு சேர்ந்த புகழையே விரும்பினவர்களிடத்து அறியாமை என்னும் இருளை சார்ந்த இரு வகை வினைகளும் வந்து சேரா இதனுடைய ஆங்கில விளக்கம் டூ ஃபோல்டீட்ஸ் குட் அண்ட் பேட் பிரிங் டார்க்னஸ் ஆர் நாட் அடு ஹேர் ஹூ லைக்ஸ் காட்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படி சொல்கிறார் ஓகே நண்பர்களே தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் பேஜஸ் வில் கண்டினியூ ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்களை நாங்கள் ரொம்ப வரவேற்கிறோம் எப்படி இருந்தாலும் அதை நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள்